Hej! Välkomna ut igen! Till den fria naturen. Den här gången är jag i norra Roslagen i en liten pärla till naturreservaten. En liten dold pärla. Hävre Prästäng. Känd för sina fina lövlundar och mattor av vit- och blåsippor så här års. Jag ska utforska dem. Så ska jag testa lite ny häftig friluftsutrustning. Så ska jag laga korv, deluxe. Och så gör jag ett nytt försök på ordning på det här med att sova i hängmatta. Det blir något spännande, trevligt och gott. Häng med! Nu går jag runt på det som jag, jag tror är själva säga, prästängen. Den som man eh, håller så här fin att man, man röjer och man slår den. Det är den som eh, periodvis här ska blommar. Det ska vara det häver prästäng och sen är det ett eh, Ängsund nationalpark där man fortfarande hittar den här typen av traditionella ängar som förut var så stora. I Roslagen. Jättefint. Det är vitsippor och blåsippor och det flyger, flyger fåglar här. Det fina sådana här solitära ekar som reser sig upp här. Jättefint. Då kan vi se. Jag testa testa en, en app som jag har sprungit på. Den är gratis och utan reklam. Flora Incognitia. Om jag förstår det rätt så är det ett akademiskt projekt. Den funkar i alla fall för folk som mig som gillar blommor men som inte är så bra på blommor. Så kan man använda den för att identifiera växter. Vi testar här har jag en blå blomma. Jag tror det först på håll var blåsippor. Här finns det blåsippor och också vitsippor. Men här finns det. Då öppnar man upp den. Och så tar man bilder och så säger den till en blomma, så väljer man blommans topp. Ja då vet den på en gång, ibland så hittar den på en gång, ibland får man ta olika delar av, av bladandet. Nu ser den då att, då tror jag att det här är en, en buskviol och den är 73% säker. Och sen får man upp också bilder på, kan man läsa en art i familjen violväxter i hela Europa. Och så visar den lite närbilder, bladet. Undersidan blad. Jag kan ta en bild på här en blåsippa. Vi ser om den klarar av det. Nu jobbar den lite. Ja, den ser direkt att det är en blåsippa. Så då är 96 säker. Vi kan ta en vitsippa också. Vi ser att den klarar av det. Hur säker den är på det? Vitsippa, 95 säker. Här var det stora. Bänkar. Så. Här kanske man kan ha lite föreställningar där. Titta där bakom. Här är det <laughs> väldigt fint. Det är ingen scen framför mig. Här skulle man kunna ha. Här kan man sitta då. Titta så spelar de upp ett litet eh, kammarspel här framför. Bravo! Bravo! Riktigt fint under den här. Ännu en riktigt häftig ek. Så, jättefin fin äng som jag misstänkte. Nu har jag utforskat ängen lite. Nu ska jag hämta min, min väska. Välpackade väska. Är man eh, grannjägare så ska man nog blunda lite för att idag har jag med det tunga artilleriet. Så jag går ner genom Lunden ner mot havssidan tänkte jag. Spana in där om det finns något trevligt ställe att så läge kan vi halv fyra så att jag lakar lite kök sen. Ja, det är trevligt. Det fanns ett vedtråd när man fick ta lite ved till sin brasa. Det är bra och praktiskt. Det är 
Med skärgård då. Det är ju aldrig fel. Då är frågan bara var jag ska, ska bo någonstans. Ska bo i hängmatta. Om jag ska bo vid eldplatsen. Det är ett naturreservat man får bara elda vid eldplatsen. Och det finns ett helt okej träd här inne. Jag får nog runt och titta lite. Vela lite som jag brukar göra. Fundera lite. Här inne i skogen är det säkert fint. Jag snor ett varv och kollar lite. Ja, ny tur, ny stol. En ny Helinox har jag plockat upp. Lite större, lite bekvämare hoppas jag. Det här är Helinox Share 2. Den fanns på Rea. Tänkte att det kanske är mer än paddling och, och kort turstolen någon jag släpper med på några längre vandringar. Den här är lite högre rygg, lite bekvämare. Det kan vara trevligt när man inte ska gå så långt eller när man ska ja, paddla eller åka båt eller förflytta sig på något annat sätt än när man behöver släpa allting. Så att det är samma princip, en ställning. Så, ja, som man sen lite snittsigt då sätter på tyget. Det väger något kilo då. Så, så. jag får sitta på något spännande ställe. För att visa på potentialen. Prov att sitta. Hoppa <laughs> ju. Riktigt nice. Skepp kommer lastat. Med uh, chip och vipa. It's five o'clock somewhere tänkte jag säga, men uh, it's five o'clock here faktiskt. Sex över five o'clock. Draumor 5XL från uh, Amok. Ja. Jag har haft lite svårt med hängmatta. Jag har ramlat ur och jag har haft pyspunka på liggunderlag sådär, men nu tror jag att idag kommer det gå bra. Nu ska jag peka mot trädet. Till och med jag förstår något eh, norska teckenspråk. Jag ska hålla på något bra sätt och så där. Jag gör det här smidigt. Kasta i sovsäcken där så att det är klart. Sen ska du plocka. Tio Sen är det dags att tända en eld. Jag lagar lite mat. Cheryl lives down in the south, working at the Waffle House, has a second job at midnight when it's time to leave. Cost seven dollars fifty cents, never seems to pay the rent. You gotta have a trick or two that's hidden up your sleeve. The living name magic act stays along and that's a fact. Money still ain't quite enough for her and all the kids. Times have changed, she always said. Good old days are... Någon till QG? Ah. Ja. Vi testar lite. Om vi gör lite extra bekant kan vi ha ett bord. Då man har 700 gram över. 
Då har jag numera Helinox Table One också. Det är byggt på, på motsvarande sätt som deras stolar så är det en snillrik lättviktsbas. Så, som man bara plockar upp så där. Och sen ska vi se vad man börjar med. Sen har man en tvärgående pinna här som man sätter fast lite. Klickar i, bara klick. Klick. Och sen klickar man i sin tur i dem i själva stommen då. Väldigt smidigt och går väldigt fort faktiskt. Så där. Ska vi se. Jag har det som side table här. En plats lagom för två kanske. En helt av one men jag tänker att det passar för två. Så finns det mugghållare här om det är lite. Ska vi se. Fick man precis ner en burk ipa. Så att riskerar man inte den. Så, ja, table one här. Brand ju på bra. Det var någon som hade velat släcka sin eld lite tidigt och tyckte att man skulle kasta ut vetorna i skogen. Nej, det vet jag inte, men jag tycker det är en jättebra idé. Men då kan jag ju elda upp dem. Nu. Ja, oh, det krävs sol. Jättetrevlig bok. Jag tror inte att den finns i, ute i liksom aktuellt tryck, men jag, jag tror att den går att få tag på på antikvariat.net och sådär. Den eh, visar en massa spännande ställen från norr till söder från Roslagen. Och bland annat då Hävre Prästäng. Så de säger på Hävre Prästäng i norra Roslagen kan man under årets lopp följa den typiska lövängens många skiftande ansikten. Och så berättar de att det fanns ju förstås massor av ängar i Roslagen på andra ställen som vid sekelskiftet när det kom maskiner och andra jordbruksmetoder så, så fick de växa igen. Man hävdade inte lövängar, man, man behövde inte löv, löven på, på samma sätt i hagen och sådär till, till foder. Så växte de igen, så lövrefsning och bränning med mera. På våren och slotten på sommaren upphörde. Men på det här stället då, på, på Hävre Prästäng, började man på, på 60-talet började man röja delar av ängarna. Man fick jättefina resultat och det är därför man får den här blomsterplakten då. Man får tillbaka de här vackra fina ängarna som man bara hittar här och på, på Ängsö. Och då står det på våren blommar massor med blåsippor och vitsippor. Och den för Roslagens kusttrakt så typiska handnunneurten. Sen beskriver de olika faser, vilka blommor man hittar. De berättar om att, och det fick jag verkligen se idag, riktigt häftiga 300-åriga vidkroniga ekar som står ute på de öppna ängsytorna. Och sen där vi är nu, reservatet kantas av, av strandängar med rik flora. Och så står det blommor man kan se här. Här ska man då kunna hitta strandröd toppa, krissla, ängsnycklar, hoskallra, svartkavle. Det finns rester av en, en koppargruva också, ett hål i berget. Jag söder om prästeksängen. Ja, det är ett väldigt fint ställe, väldigt lätt vandrat. Så då. Jag la lite korv här. Korv är gott. Jag är väldigt förtjust i korv. Men det blir ofta att man bara tar, i alla fall jag, sena på ketchup bara sådär. Då såg jag, det finns en, en, en duktig ja, uteinriktad kock på Instagram, Pontus Karen. Följ honom om ni inte gör det. Mycket bra tips. Han använder jag dem alldeles för, för lite. Men... Han hade i alla fall korvfest hade han haft, som jag sparade ner och tänkte det där kan vara något. Fyra toppingar som man tyckte man skulle testa. Och jag har försökt, jag har inte fått tag på allting som man skulle ha men, men tre av dem i alla fall är, det är inte rakt av sådär. Men jag ska försöka göra fyra, eller några, ja det är fyra, ska jag äta fyra, kanske ska jag äta fyra korvar. Då har jag 
massa små påsar här med, med lite rör och lite annat som jag ska försöka. Och sen har jag min ultralätta skärbrädda och så har jag min eh, fältniven A1. Tog jag med lite ketchup också. Jag tror inte det skulle vara enligt de här tipsen men det är ju gott. Korvarna så börjar bygga så här. Så, fyra korvar. Ska jag säga, vilken är lättast? Det var den där första. Surkål med spenat och rostad lök. Den tar vi. Vi på lite surkål. Sen, egentligen tror jag att man skulle fixa i ordning spenaten. Men jag lägger på lite babyspenat här. Det är säkert fel och galet, men det behöver inte vara ogott för det. Och så toppar vi det med rostad lök. <laughs> Jag vet inte hur Instagram-vänligt det där blev. Men vi testar. Chipotle-salsa med... Och då hade vi en... En slags barbecue-sås som jag hade hittat här som jag tänkte fick substituera det. Och som min hempicklade lök. Spetskålsallad med amerikansk senap. Ja, den spetskålen var... Vi, vi gör någonting här till salladslök, tänkte jag. Sena på det. Och sen hade vi den här guacan också. Guacamala. Men nej, vad heter det? Jag har lite grönsaks... Jag får lite lök på dem också. Den där tror jag att jag har lite ketchup. Okej, nu, nu frångår jag de här sitsiga recepten här. Jag improviserar. Så då, dags att smaka. Mm. Guacamole, spenat, rostad lök. Mm. Fräsch! Och sen har vi det här tycker jag verkar väldigt spännande med, med surkål, rostad lök och spenat. Mm. Bägge de här två kommer jag nog ta på lite ketchup på när jag har stängt av kameran. Men eh, de är goda, tillför någonting. Matigt. Mm. Och sen den här, den här tror jag mycket på. Med eh, rödlök, min, eller min picklade rödlök va? Mm. Och så lite, lite något, en sås åt chipottelhållet. Mm. Den är det, ja. Den klarar jag nog utan ketchup. Faktiskt. Nu har jag ett provsmakningssyfte. Jag tror inte jag skulle släppa med så här igen. Om jag hade jättemånga små påsar med de här tillbehören. Då ska man ha så kanske möjligen. Då får man skaffa små ja, tuber eller burkar och så. Nu hade inte jag hemma. Men, men att ta med sig något trevligt tillbör, typ rödlök till exempel, och någon liten grönsak som man sylt, sylt, äh, inte syltlök, ja, salladslök, att ta lite sånt på, fräschar till så att äh, några av de här tillbehören, sen när man är <coughs> hemma vid inom räck och sådär, då kan man ju kanske äh, ha en lite mer korbuffé liknande. Oj.
Plockar vi fram det tunga artrit här. Det blir en nebbiolo. Som har visat att man inte jagar gram. Alla gånger i alla fall. Jag jobbar på min lättviktspackning också faktiskt. Jag ska... Juni tror jag att jag ska försöka på en lite längre vandring. Gå lätt och lite längre. Men den här gången blir det lyxmiddag. Korv och, och lite nebbiolo. Oj, oj, oj. Trevligt. Väldigt fint här vid gelplatsen. Lite orange vid horisonten. Ja, fast det är ljus. En stjärna. Sen. Det är... Jag vet inte hur mörkt det blir nu. Solen går upp jättetidigt, 4-5. Så att, eh, några timmar blir det väl mörkt. Vi närmar oss den här. Just hela natten perioden. Det är ganska kallt. <laughs> jag vet inte om de säger att det är i alla fall 5, 6, 8 grader kallare än vanligt. För att vara maj. Så att, eh, men eh, jag tror imorgon ska vår temperatur när komma. Nu här sitter jag vid elden så då är det ju ingen större fara. Ja, ett fint litet reservat. Lätt tillgängligt. Lätt greppbart, lätt vandrat. Tur jag hade igen. De här stunderna sitta så här och titta och lyssna. Utöver och över havet det är det är fint. Ja. Telefonen i fickan. Och sen... <laughs> så måste jag balansera. Det kanske får vara i, i kudden. Det är, ja, det är runt nollgradigt, vilket är orimligt för att vara i maj. Åh, oh, att Som var väldigt fint. Halsutsikt. Några grader kallt i natt. Men helt varmt och skönt i så säkert. Lite kall om fötterna bara. Jag gled ner mot kanten och sitter. En bra balans. Man ligger ju fint på, på plattan i så här. I de här trevliga hängmattorna. Ja, riktigt bra sovkomfort. Aldrig några stenar i ryggen. Och den här gången så ingen pyspunka och ingen trasig äh, hängmatta. Så att, äh, men nu är det hög tid för kaffe. Jag köper kaffe på, på berget här. Det tog ordentligt i halsen.
också. Lätt packad. Den komprimeras ihop lite sen också men jag ska ändå ta upp och hänga upp den. Ja, då börjar den här lilla <skratt> hiken sjunga på sista, sista visan. Jättefint, eh, jättefin, eh, ja nästan dåligt liten pärla det här tycker jag. Hävre prästhänge, ännu mer skärgårdspropaganda. Eh, ja men de här lövhagarna, det är det som ger karaktär men också den här lilla grillplatsen var en jättefin bonus ner mot i vattnet ut mot mot fjärden. Lätt att hitta hit också. Eh, bra parkering. Jag hade enda bilen där. Det uppskattas. Och där fanns det också eh, toaletter. Eller ute, torrdass i alla fall. Eh, så här tidigt på sången i alla fall fanns det ett, ett trevligt litet ett vedförråd också. Det är ju många som konstnärer och författare och andra som har tjusats av, av Roslagen och Skärgården. Albert Engström, Bruno Liljefors. Men en som har sagt någonting lite extra fint om Hagen är faktiskt Strindberg. Han hängde också en del i skärgården. Även om det blev lite dålig stämning efter hemseborna. Och i den här boken då, Värt att se Roslagens natur. Så en sak de konstaterar är att de gamla jordbruksformerna och de gamla landskapen har haft, lite, haft bättre möjligheter att leva vidare ute, i, ute på öarna och ute i havsbandet där man har haft i inre Uppland. Och just lövängarna, även om de är tillbaka tryckta så det är kul att kunna få se. Men, men Strindberg, han skriver i alla fall i djurmålningar och blomsterstycken säger han att jag vet inte så intagande och på samma gång så äkta svenskt, kanske det enda svenska som hagen. Ordet kan icke korrekt översättas på levande språk, medan begreppet saknas. Åken, ängen och skogen bär tråkiga spår av människohanden, men hagen är en vilding, en bastard av skogen och ängen. Den är för stenig och att bli storskog och för stenig att bli åker och äng. Dess träd håller sig på den knappa kosten halvstammiga och därför trivas björkar, ekar och hassel som älskar ljuset. Löv och barrträd står här blandade huller och buller var de kunde sticka sig upp ur stenhögarna och utan den oumbärliga enbusken som skyddar trädplantorna för den betande bodskapen skulle här inte ett växa. Ja, nej men jag ska dricka upp mitt kaffe och sen ska jag vandra tillbaka och glida tillbaka mot stan. Men hit lär jag återkomma. Jättefint ställe. Men först är det lite andra spännande äventyr på gång. Om allt ska gå som det ska och alla håller sig friska så ska vi ut och paddla om två veckor. Eh, paddla på, på å. Det är vi spännande. Ses då då. Hej! Hej darling Can I tell you what's been on my mind Sick and tired of the nine to five in the city light Darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far.